。喂，怎么不去找我表哥？有啊，徒弟娘子跟他在一起啊，我就不好意思打扰了。你在看什么？刘夫人给我的，她说徒弟病了以后经常看这本书，我就拿来看看吧。是遗书来的吧？哎，你看，这里真的有哎，你还记不记得阿七跟我们说过，在人的心脏上有一个特殊的位置。就算被剑刺穿了，也不会有事的。哦，记得，表哥还因此救了萧公子呢。哎，你看，这里真的有哎。你还有心情理会这些啊？哎呀，不是啊，徒弟生了病以后啊，一直在看这本书，我是想看看有没有办法可以帮他。要是有，表哥早就找到了，也不会变成现在这个样子了。怎么，你很担心他？还有灵儿，这样好了，明天你先启程救灵儿，把紫金葫芦留在这里，然后我帮表哥就可以了。不可以，那不然就反过来，我去救灵儿，你留在这里陪表哥。也不可以。那你到底要怎么样啊？那我们一起留下来啊，然后呢，一起救灵儿。你，哎。我不是跟你说过吗？要风雨同路的吗？但也有人说过，最讨厌我缠着他。是啊，可是呢，没有你，我会很闷的。
，灵儿再问你一次，你到底走不走？我不走，除非你杀了我。你猜我不敢。妹夫啊，有话好好说。还有什么好说的？爹，是你的思想太龌龊了。我最后再问你一次，你到底想干什么？我要跟李逍遥上蜀山救灵儿。你跟我出来一下，我有话单独跟你说。好。秋丹，月如啊，有些话没有女的在更好说。但是从今天起，你不许再跟那个赵姑娘相见。秦氏晚辈难以从命，如果你今天能挡住我的剑，从今以后我不再过问你和如儿的事情。若你只是个无胆鼠辈，我今天就毙了你，省得耽误我女儿的终身大事。如果你真有本事，就拔出你的剑来吧。滚！滚！滚！滚！出招，那就得罪。也许是我多心，他真的能够救人之后全身而退吗？跟那个女孩。一点关系都没有。灵儿和臭蛋之间是最好的知己。你真的能够忍受，在他的心里还有另外一个女孩？也许，在他的心里，地位比你还高。你真的能够义无反顾的爱一个人？哪怕你在他的心里地位是第二，甚至更低。我可以。从我踏出林家堡的那天，我就已经知道了。一开始跟臭蛋，最初的原因就是救灵儿。但是这一路上，实在发生了太多太多的事情。我们改变了，也成长了。灵儿也许是臭蛋心中永远的守卫。他们是相爱过后。
最好的知己。不过，我要的只不过是抽淡心中的一份小爱。我只想一直在他身边，陪着他，伴着他，这样我就很满足了。
不多说了。别忘了，我们俩还不分胜负呢。你要敢亏待我们家月如，我就跟你没完。爹，走了。雷堡主，你放心，我会带恶女回去看你的。一直以来，我都还没有对爹好过，连茶也没有替他倒过一杯，只会跟他顶嘴，让他顺着我的意思。我看你们俩啊，简直就是有其父必有其女。你什么意思啊？我算是怕了他了。哎，以后还是尊你为上吧。啊，如果你对我好，只是怕了我爹。免了。那如果不是呢？那是什么意思？我是在想啊，等我们找到灵儿以后，我就带你游山玩水，看遍天下美景，尝遍天下美味。哼，我林月如呢，终于大仇已报。现在，可以在公开场合下大声宣布：我不爱李逍遥，我不要李逍遥，我不爱李逍遥，我不要李逍遥。月如，我不爱你，我不要你，不爱你，不要你。我困在这里，你冷漠的表情会让我伤心。六月的，你怎么那么肉麻？我说爱你了吗？伴随着点点滴滴，从你不害臊，人家就是不害臊，你奈我何？嗯，早知道了，别怪我没跟你说啊，跟着我会受苦的。鲍鱼没有，只有馒头。怕你啊？都说好风雨同路的。那好。买油纸伞的钱是够了，那就一起撑着走。我依然等你，我全心全意，等你的消息，总会有一天你会相信我，我爱你。约定好了，要一起吃到老，玩到老。好，吃到老，玩到老。鸡腿，面条。阿诺，不要再说了，肚子只会越来越饿的。不行啊，我一定要说，这些是我求生的目标。想象我自己喜欢的东西，这样我才有力气活下去啊！哎，你也说说你喜欢的东西吧。鸡蛋、蜜糖、烧饼、水、水。阿诺，不能睡，睡了就起不来了。救命啊！谁来救救我们？阿诺，冒犯了。
嫂子，你怎么是你们啊？我我只是帮相公采些草药，告辞了。啊！哎，他干嘛鬼鬼祟祟的？追！幺幺七。要我说多少次？你给我滚！自作孽，不可活。相公，我只是想你好起来。是你说的。多半长在我身上，我就会死。是你说的，毒娘子的毒是无药可医的。但你干嘛还拿这些没有用的药给我？干嘛？有用的，有用的。我已经利用这些药延缓了毒性，我一定会想办法让你活下去的。你已经用了三百年的修行来熬这些药，待到最后，我还是会死。你这样牺牲，不值得。你不要留在我身旁，你走吧。不，相公，如果不是因为你，我早已经死在毒蜘蛛的手上。我不会离开你，我死也不离开你。我只是偶然救了一只蝴蝶，不小心给蜘蛛咬伤，与人无忧。你不用补偿，更不用牺牲。相公，你听我说，我已经想到办法了。就在那边的树林，明晚月圆。我可以利用我的精元来救你什么？方年白羽的花朵也给毒娘子给摧毁了。那，那我拿什么去救她呀？彩云姐姐，你快跟我们来吧。进来。师傅，表妹。哎，徒弟啊，你来的正好，我就有事跟你说呢。来。哎，你有没有觉得嫂子有点奇怪啊？我刚刚用抽蛋看见。彩衣的事。我自有分寸，别操心。不如咱们去喝喝酒，叙叙旧吧。还喝酒啊？你没看你现在这样子，要多休息。这些日子，我睡得太多了，整个人昏昏沉沉的。你们来了，没有机会跟你们好好的喝酒聊天，可能以后。
不会再有这种机会了。怎么会呀、啊？那，男子汉大丈夫，今日是今日，明日是明日。如果徒弟你有兴趣的话，师傅乐意奉陪。只要灵儿姑娘无恙，我就再无牵挂了。我们一定会把灵儿安全救回来的，是吧？那当然。那就好了。话说回来，我们四个人也可以算是在表妹家认识的。我们同桌吃饭。哎，粒粒皆辛苦。<笑>我还拜师，成为你的徒弟。好，哎，还还记不记得第一次我们去的是妓院？嘿嘿，哎，我们那天还说什么“救人一命，胜吃鸡里葡萄”<笑>。喂喂喂！醒醒，恶女，醒醒！为什么？喂，阿七不见了！表哥，表哥，他有没有留下书信啊？啊？没有啊。那还不找他？早就你看好表哥的吗？金瓶薄荷草。哎呀！
，师傅，师傅，师傅，徒儿拜见师傅。嗯。师傅，你不不不不不，这里没你师傅啊，我叫你师傅好了。哎，你先下来，这样很难跟你说话的。我不下来，我死也不下来。你你不要叫我师傅、啊。哎，好了好了，我怕了你了，你先下来吧。啊，喂喂，其实我只教过你，呃、耍过一次剑给你看啊，教过你皮毛啊啊，绝对不是你所说的。那那那那，我不会对你负责的啊，滚开。好好好好好，我怕了你了，那你下来啊。那你不要叫我师傅啊！好啦，好吧，你们转过去。啊啊！我偏要叫师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，叫师傅也好，叫徒弟也好，啊，叫老祖宗也好，叫祖师爷也好，啊，叫叫吧叫，啊，叫叫叫叫，哎，那就好了，师傅，哎，哎，够够够够了，哎，哎，又换人了，这小子艳福不浅，喂喂喂。师傅，师傅，这个以后我再跟你说啊，我要救人呐。谁这么倒霉？他叫刘金元，他在收租所。是我表哥，我们在找解药。这个吗？嗯。啊，解密箱啊！哇，你好厉害啊！前辈，帮个忙吧。呃，嗯，没兴趣，太简单了。你这种小孩能解决的问题，我现在睡觉。喂，哎哎，师傅啊，你听我说啊，他是我徒弟。就是你徒孙呐！喂喂，他被妖怪抓走了。嗯。前辈，帮帮忙嘛！喂，哎，他又去哪儿啊？哎，他想什么啊？他？我怎么知道啊？阿姨。为什么？为什么会在这儿？师傅，你在干嘛？关你什么事啊？那就走吧。别跑！我要替表哥报仇。
了主公，你要是再不说的话，我把你原身给灭了，到时候你连花都做不成。你们误会了，主公被毒娘子咬伤，中了剧毒，毒力已经侵入五脏六腑，主人正想办法救他。哼，我给你最后一次机会，混进尚书府，毒害我徒弟，到底有什么目的？哼，反正我怎么说，到最后还会死在你这自以为是杀妖英雄的傻子手里，你就下手吧。但是我告诉你，这个世上只有主人能救活主公。如果你们再阻止他的话，主公只有死。坚持住啊！十里的花儿都被我给毁了，你酿不成百花仙酿，就你相公了。滚！哇，好凶啊！如果以你的真气来救你的相公，我想吃了他也不错。想救你的相公，我们不妨来做一个交易。什么交易？这盘魂司毒是我放的，我自然知道怎么救。可是，可是什么？你愿意为他牺牲吗？只要能救回我相公，要我做什么都可以。那就好，因为我只有把你吃掉了。我才有足够的道行去救他。本来我是可以救他的，可是你把我打伤了，难道要我消耗自己的功力去救他吗？试问，这个世界上，有谁会利用自己的真缘去救一个凡人？